Hello grade 10 students! This is Teacher V and welcome back again dito sa aking channel. Week 4 na tayo at ito ay tungkol sa problems involving measures of position. Para to sa mga grade 10 learners namin dyan. At ang reference na ginamit ni Teacher V dito ay ang learner's packet or lip from Region 4A, Calabarzo. Kaya ready na ba kayo para sa week 4 lesson natin? I hope so! Pero bago tayo mag-start, like mo muna yung video na to, then share sa mga kaklase mo para matulungan mo rin sila na ma-enjoy at matutunan ang mathematics. Pwede ka mag-comment sa baba nitong video and kung may mga questions ka, ilagay mo lang dyan. Alright, now once done, let's begin. Let's start with answering the first learning task. Mr. Adam is a veterinarian. The veterinarian is a person who is qualified to treat sick or injured animals such as cats or dogs. What morning, he asked her secretary to record the service time she rendered for 15 customers. Yung numbers na nakakita niyo rito, ito yung minutes na ginugol ni Dr. Adam dun sa mga customers niya. So, 15 yan. 15 yung data natin. And ang question, you need to find the values of the first quartile, 6 deciles, and 35th percentiles. Then interpret each measure of position. Unahin natin yung first quartile. Pero bago tayo mag-solve ng measures of position, make sure na yung data natin ay naka-arrange into increasing order. Okay? So, mababa, pataas. Kaya inayos lang natin yung data. So, sinimulan natin isulat yung mababa, then pataas. Tapos, nilagyan ko lang ng label. So, 1, 2. Ibig sabihin yan, ito yung first data, second, third, fourth. So, para hindi ako malito later. Pag nasolve ko na. And, kunin na natin yung first quartile. Remember, ito yung formula natin. Sa quartiles, k over 4. Then, i-multiply natin sa sum ng n and 1. Ang n natin dito is 15. At ang k natin, dahil ito ay first quartile, ang k is 1. So, we have 1 over 4. Then, i-times natin sa 16. Naging 16 dahil nag-add tayo ng 1 sa ating n or sa ating data. 15 plus 1 is 16. So, 1 4 times 16, the answer is 4. Tignan natin ngayon, sa ating data, yung pang-apat na position. So, ang pang-apat na position is 28. That's why the final value of our first quartile is 28. Next, ano yung interpretation nito? So, therefore, 25% of Mr. Adam's service time rendered is less than or equal to 28 minutes. Okay, kasi first quartile, di ba? 25%. Okay, next. How about yung 6 decile? Ang formula naman na gagamitin natin dahil decile, so dividing the distribution into 10 equal parts, kaya k over 10, then n plus 1. So ganun pa rin, ang pinagkaiba nga lang is yung k over 10. So dito, ang k ay 6 dahil 6 decile nga. So 6 over 10, then times natin sa n plus 1, that is 16. So ang lalabas dyan is 9.6. So yung 9 position is ito. Lagpas na siya sa kalahate, kaya hindi na natin to i-round off at gagawing 10. Gagawin natin pag lagpas na sa kalahate, round down. Or kunin na lang natin yung 9. So, ano yung pang 9 position? Pang 9 position is 46. Therefore, so 6 decile to, kaya 60%. So, 60% of Mr. Adam service time rendered is less than or equal to 46% minutes. And lastly, kunin natin yung 35th percentile. Sa 35th percentile, ang gagamitin naman natin is yung k over 100. And then, saka natin yung time sa n plus 1. Ang k natin is 35, kasi 35th percentile. So, 35 over 100 times natin sa 16. The answer is 5.6. So, 5.6. So, dito lang. Wala pa sa kalahate. Kaya, pwede natin ground off. Around of natin yung 5.6, magiging 6th position na siya. Or 6 na to, ba? So, 6th position. At ang nasa 6th position is 32. So, ang final value na ating 35th percentile is 32. Therefore, 
35% of Mr. Adams' service time rendered is less than or equal to 32 minutes. Okay, so ganun lang. Napakadali lang kasi madali pa lang yung formula natin kapag uh, ungroup yung data natin. But what if kung naging group data na? So tignan natin sa learning task number 2. So grade 10 students are required to take the end time. And it helps students to identify which strands they should take in senior high school and courses in college. The students in the moving up class 10 Mulabe of Tawawa National High School obtained the following scores in the NKI. And we're going to find the second quartile, 63rd percentile, and 7th decile of the set of data. After that, we're going to interpret each measure of position. So learning task number 2, makikita nyo naman na hindi na to ungroup data. Okay, group data na siya or naka-table na. So, ang gagawin natin, hahanapin natin yung second quartile, 63rd percentile, and 7th decile. So, ito yung mga scores ng grade 10 mula ben, ng Wawa National High School sa kanilang NKI or yung National Career Assessment Examination. Ang given is yung class interval and ito yung frequency. Paano nakukuha ang less than cumulative frequency? Okay, ganito yan. mag start tayo sa dulo. Pag gagkukuha tayo ng less than cumulative frequency, mag-start tayo sa dulo lagi. Kunin natin yung nasa huli na frequency. Yun din mismo yung nasa huling less than cumulative frequency na isusulat natin. Then, yung 13, i-add natin dito sa nasa itaas or yung sumunod na frequency which is 11. So, 13 plus 11 the answer is 24. And then, ulit-ulitin lang natin hanggang makarating tayo sa dulo. 24 plus 7, 31. 31 plus 5, 36. 36 plus 4, 40. And make sure na yung number na makukuha mo rito sa first less than cumulative frequency mo ay equal dun sa total number of frequency. So, parang katulad dito, 40 to, so 40 din dapat yung nasa unang-unang less than cumulative frequency. Okay, now meron na tayong mga data or meron tayong less than cumulative frequency, pwede na natin ngayong masolve yung second quartile. At ang formula natin sa second quartile is this. So, lower boundary plus yung KN over 4, then i-minus natin sa cumulative frequency before before the um, second quartile class over yung ating frequency, then multiply natin sa interval. Kunin muna natin yung KN over 4. So, quartile to, kaya KN over 4. Ang K natin is 2, kasi second quartile. So, 2, then ang ating N is 40. 10 over 4. So, 2 times 40 divided by 4, the answer is 20. At ito ang magiging basis natin para mapili natin kung anong class yung gagamitin natin sa data natin. So, saan papasok ang 20 dito sa less than cumulative frequency? Saan papasok ang 20 dito? Papasok siya sa 24. Hindi pwede sa 13, kulang ang 13 sa 20, so dito tayo sa 24. So, ito ngayon yung gagamitin nating second quartile class. Now, identify na natin yung mga unknown na kailangan natin sa formula natin, like yung lower boundary. Ang lower boundary ay makikita natin dito sa lower limit or yung unang number dito sa ating interval. Bawasan mo lang yun ng 0.5. So, 31 minus 0.5, edi 30.5. Then, yung cumulative frequency before the second quartile class. So, ito yung ating second quartile class, di ba? hindi ito ang kukunin mo, hindi yung 24, kundi yung nasa ibaba niya, which is yung 13. Again, hindi yung 24, yung nasa ibaba niya. Next, yung frequency naman nung second quartile class natin, okay, itong 11, and yung interval is 5. So, makikita mo naman, 5 yung pagitan nila. So, 26 plus 5, 31 plus 5, 36 plus 5, 41 plus 5, 46. So, ang interval or pagitan nila is 5. So, i-substitute na natin itong mga value na to sa ating formula. So, nahin natin itong 30.5 o yung lower boundary plus yung ating KN over 4. Na-compute na natin yan. 20 minus 
Yung cumulative frequency before, the second part of your class, 13, over yung frequency natin na 11, then multiply natin sa i, ang i natin is 5. Unahin natin yung nasa loob ng ating parenthesis, 20 minus 13, so that is 7 over 11. Pagkatapos, yung 7 over 11, i-multiply natin sa 5, we have 3.18. Yung 3.18, idagdag natin dun sa lower boundary na 30.5. Ang lalabas na sagot is 33.68. So, two decimal places na lang yung ginamit natin. So, 33.68 yung ating second quartile. So, therefore, 50% of the grade 10 students obtained a scores less than or equal to 33.68. Ang second quartile ay, di ba, nasa 50%. Less than or equal to 50% of our distribution, kaya 50% yung ginamit natin dito. Okay, next, kunin naman natin ang 63rd percentile. Sa 63rd percentile, ang magubago lang naman dyan is itong KN over 100. Diba? KN over 100. Sa quartile kasi KN over 4. Sa percentile, KN over 100. E kunin natin yung KN over 100. So, KN, ang K natin is 63, dahil 63rd percentile. 63 times 40, yung N natin, na 40, then divide natin sa 100. The answer is 25.2. So, tingin na ngayon tayo sa less than cumulative frequency, saan pumasok yung 25.2? So, dito sa class interval na 36 to 40. Now, let's identify yung mga unknown para sa ating formula. The lower boundary is 35.5. Binawasan lang natin to ng 0.5. The cumulative frequency below or before the interval class is 24. Yung nasa ibaba nitong 31. Yung ating frequency is 7 o yung ating F. And yung ating interval is 5. So let's substitute it to our formula. The lower boundary is 35.5 plus Yung KN over 100 is 25.2. Yung na-solve na natin kanina. Minus natin sa 24. And over sa frequency, sa 7. And then multiply natin sa interval. Unahin natin ang nasa loob ng parenthesis. So, minus natin yung numerator. Kaya meron tayong 1.2 over 7. Then, i-divide natin to. Then, i-multiply sa 5. The answer is 0 0.86. Then yung 0 0.86, i-add natin sa 35.5, we can get 36.36. Therefore, 63% of the students obtained a scores less than or equal to 36.36. Kukunin naman natin yung 7th decile. Sa decile naman, ang magbabago lang is yung KN over 10. Kasi decile, sinahati niya yung ating distribution into 10 equal parts. So, kaya natin is 7, dahil 7th decile, 7 times 40, then divide sa 10. The answer is 28. Hanapin natin yung 28 dito sa CF, so or less than cumulative frequency, saan dyan papasok ang 28. Papasok siya dito sa 36 to 40 class interval. Hindi pwede sa 24 kasi kulang. So, 31 dito. Okay, now, alam na natin yung ating 7th decile class. Identify na natin yung mga kailangan natin sa ating formula. Una, yung lower boundary. So, tingin lang tayo sa unang number dito ay yung lower limits. At bawasan natin ng 0. 0.5. So, 36 minus 0. 0.5 is 35.5. Ang cumulative frequency below ng ating below or before of our 7th decile class is 24. Yung nasa baba niya, ang kukunin natin, hindi yung 31, kundi yung 24. Sa ating frequency is 7. Okay, then, ang ating interval is 5. So, substitute na natin sa ating formula. So, ang lower boundary is 35.5 plus, okay, 28, galing yan dito sa KN over 10. So, 28 minus 24 over yung ating frequency, 7. And then, yung interval natin na 5. Unahin lang yung nasa loob ng parenthesis, 4 over 7, then we multiply sa 5, we have 2.86. 2.86 plus 35.5, the answer is 38.36. Ayan. So therefore, 70%. Kasi 7th decile, so 
70% of the grade 10 students obtained a score less than or equal to 38.36. Ayan. Kita nyo, madali lang mag-solve. Almost pare-pareho lang din yung step na gagawin natin. Basta ito lang ang kailangan yung tandaan. Dapat maingat kayo sa pag-identify. Halimbawa, nung lower boundary, nung frequency, nung less than cumulative frequency, then yung Cumulative frequency before no ating, uh, nabawa nito, 7th decile class. Kasi minsan, ang nagiging common mistake ng mga students is pag nagkamali sila ng isa dito, isang entry lang or isang number lang dito sa given, mali na talaga lahat yung masusolve or makukumpute mo. Kaya kailangan ito double check lang and pwede naman kayong gumamit ng calculator. So, okay, mag-alala, ipindutin lang sa calculator para ma-check nyo kung tama ba talaga itong mga numbers na sinusulat niyo sa inyong mga answer sheets. Okay? Alam ko kayang-kaya nyo to dahil magagaling kayo at hindi kayo tumitigil sa pagkatuto ninyo sa mathematics. Okay, so that's it. Kita-kita tayo ulit sa week 5 naman. I hope na nakatulong ang video ni Teacher B para kahit paano mapadali at mas maunawaan mo yung mga lessons ninyo sa mathematics. Huwag mo kalimutan na tulungan din ang iba at i-share ito para sila rin matuto at mag-enjoy lagi sa mathematics. So, follow me also on my Facebook page, V Teach Channel. So, kita-kita tayo ulit. Hanggang sa susunod. Bye-bye!